Teroka Tech, program teknologi menarik bersama saya Sharon Wee. Pejam celik, pejam celik dah musim kedua. Episod kelima ini memang best tentang pembangunan kereta elektrik tempatan. Nak tahu tentang Maika oleh EV Innovation? Semuanya dalam Teroka Tech. Jadi nak tahu apa cerita menarik pada segmen pertama kali ini? Tahukah anda tentang kereta elektrik? Kita mulakan dengan sejarah kereta elektrik pertama di dunia datang dari beberapa pencipta. Namun Thomas Parker ialah individu pertama yang berjaya menghilangkan kereta elektrik pada 1884. Dia juga merupakan seorang inovator di London yang bertanggungjawab ke atas aliran electric track atas bandar. Dan apa lagi? Ha, ini dari artikel MacQ. Tahukah anda terdapat enam kategori kereta elektrik? EVS bateri yang bergerak sepenuhnya pada motor elektrik dan bateri dicas semula dari grid kuasa. Yang keduanya EV Hybrid Plug-in. Ini menggunakan bateri boleh dicas semula, motor elektrik dan enjin pembakaran dalaman. Lah. Dan ketiga EVS Hybrid, EV Extended Range, EVS Kejiranan dan akhir sekali EV Non-Road. Ha, banyak tu menarik kan? Best info menarik macam ni. Seterusnya anda nak tahu antara komponen penting dalam penghasilan kereta elektrik pula. Bateri mesti ada. Lepas tu power, inver- uh, power inverter. Motor elektrik cukup penting untuk menukar tenaga elektrik kepada tenaga mekanikal untuk menggerakkan kereta. Lah. Dan apa lagi? Battery management system, onboard charger dan kemestian adalah port mengecas. Wah, nampaknya kita pun dah warm up lah pasal kereta elektrik kan. Saya pun dah warm up. Seterusnya, saya nak perkenalkan kepada anda kereta elektrik buatan Malaysia, Maika. Jom kita teroka bersama Datuk IR Kalilo dan Zaki dari EV Innovations. Lain daripada yang lain, jadi Zaki boleh terangkan dengan lebih, lebih dekatlah tentang Maika ni. Maika adalah uh, kereta elektrik buatan EV Innovations. Uh, kami telah memulakan uh, apa nama? penyelidikan dan pembangunan Maika ini sejak tahun 2019 pada awal tahun 2019 dan saya lihat memang banyak um, lain daripada yang lain sebab dashboard pun uh, tak ada macam meter dan dekat tepi ni ada apa orang kata? side mirror side mi- ni sekarang side mirror dia? Yeah. bukan kat luar? ya yeah, sekarang kita tak pakai side mirror dia pakai side camera uh, di sebelah luar tempat ke biasanya kita letak side mirror kita letak kamera wide angle camera. So di dalam ini adalah dia punya monitor. Nak tanya juga macam mana nak start lah. Tak ada oh. kunci, tak ada apa. Start hanyalah satu button di sana. Ah, Tekan button on off. Button biru ni lah. Yeah, dia on, biru. dia off. Okey. First gear. First gear. Mana dia? Sekarang kita tak ada first gear. Dia hanya satu gear. Uh, satu gear saja. Satu sahaja. gear saja. So ada D. Ah D. Ha, bila tekan D dan kita boleh bergerak ke depan. Okey. Bila pada di end, di neutral, mana dia tidak bergerak langsung. So kalau reverse, I putar reverse. Putar ke reverse. Very interesting. Pada masa yang sama ada aircon eh. Aircon yeah, kat aircon. tepi ni, ini yeah. on lah. Yep. Lepas tu kita boleh control 1 2 3 4. Um, apa yang dekat depan saya ni? Okey, di depan ini adalah antara muka untuk driver dan juga passenger. So di sini kita boleh ada map di sini, dia ada peta dan juga di sini ada kelajuan kenderaan dan juga uh, apa nama Wah, kereta elektrik dia ada radiator, air radiator yang mana kita boleh monitor temperature dia sebaliknya kita ada motor temperature di sini dan juga uh, apa uh, state of charge uh, untuk bateri jadi kita dah tahu sikit lah tentang Maika ni kat dalam ada apa semua kan tapi apa komponen yang diperlukan untuk bangunkan Maika? Hmm, jom Antara komponen yang paling penting di dalam sebuah kereta elektrik adalah bateri. Di sini adalah bateri. Bateri ini adalah jenis daripada lithium ion phosphate. Ia berkapasiti 28 kilowatt jam. Dan bateri ini mampu membawa Maika sejauh 300 km. Oh jauh tu. Ada ha. boleh balik Melaka dan come back to KL. Boleh, boleh. Eh? Boleh, boleh. Boleh tahan. Boleh. <laughs> so dalam Maika ni 
kita mempunyai sebanyak 32 biji, biji bateri sel sebegini. Di sini ada tiga jenis bateri yang kami telah uh, uji bagi pembuatan mereka. Yang pertama adalah yang seperti yang saya telah maklumkan sebelum ini adalah lithium ion phosphate. Di sini adalah lithium ion phosphate uh, bateri yang mempunyai kapasitas kapasiti yang berbeza-beza. Yang keduanya ini adalah lithium juga bateri tapi dia adalah lithium titanate. Kelebihan lithium titanate ini ialah kita boleh full charge dalam masa 6 minit. Tetapi dia mempunyai kelebihan dan kekurangan yang sendiri. Ini adalah lithium ion. Bateri lithium ion adalah berbeza daripada bateri yang dipakai oleh mereka. Lithium ion ini bateri lithium ion ini telah digunakan di dalam kereta elektrik seperti kereta elektrik Tesla. Okey, cakap pasal EV car lah. Yang paling penting adalah nak charge kan sebab dah drive. Lama-lama kena charge juga. Jadi Zaki macam mana ni? Boleh tunjukkan sikit? Okey, ini adalah onboard charger. So, onboard charger ini adalah alat yang uh, apa nama? Untuk mengecas bateri di dalam kereta. Dan untuk menggunakan uh, onboard charger ni, kita memerlukan uh, EV charging station. Ini nak test test sikit. So, this is the charger kan? Yeah. Okey. Then uh, what happen kat sini kalau kita charge yang ni untuk apa? Okey, ini adalah uh, ciri-ciri keselamatan. Hmm. Bila kita plug ke kereta, dia akan lock. Bila dia akan kunci, dia akan terus uh, charge kereta. Ah, oh, I'm curious lah nak tanya bila charge tu kan. Dia sekali charge berapa dia punya watt, watt tu? Okey, untuk uh, di rumah uh, seperti begini. Ini adalah uh, dalam uh, 6 kilowatt charging station. Untuk fast charging, ia akan mengambil masa empat setengah jam. Untuk three pin plug tak rumah biasa mengambil masa mungkin dalam dua belas jam. Ini adalah BMS (Battery Management System). Tugas BMS adalah untuk monitor dan kontrol bateri. Ia akan mengawal dan memantau voltan dan arus elektrik di dalam bateri. Dan dia juga mempunyai ciri-ciri keselamatan seperti over voltage. Uh, kita tidak mahu uh, bateri yang di charge melebihi volt, voltan yang tertentu. Uh, ramai yang nak tahu lah. Jadi Zaki kita lihat di sini semestinya ini adalah motor untuk kereta elektrik. Ya yeah, Sharon, uh, ini adalah motor yang digunakan di dalam Mica. Kalau kereta biasa kita ada enjin. Okay, dalam Mica kita tak ada enjin kita ada motor saja. Motor ini dipasang di bahagian belakang kereta. Ia merupakan uh, kereta pacuan belakang. Yeah, rear wheel drive. Dan motor ini kita akan pasang uh, roda di sini. Ataupun apa tayar, tayar di sini. Apa yang mengawal motor ini adalah controller di bawah ni. Nah, di sini adalah controller untuk mengawal kelajuan motor tersebut. Uh, Zaki juga ada terangkan tadi lah kan uh, bila dia bergerak tu secara langsung akan charge bateri juga. Okey, dia sebegini Sharon. Apabila kita menggerakkan motor, ia akan menggunakan uh, bateri. Tetapi apabila kita melepaskan kita punya throttle, okey, uh, motor ini akan charge bateri. Sama konsep seperti dynamo. Di dalam ini adalah sistem aircon yang mana ia menggunakan bateri. Bateri akan memberi kuasa kepada aircon untuk menjujukkan di bahagian dalam kabin. Bateri ini pula di charge oleh solar panel di atas kereta. Di atas ini pula adalah solar panel. Solar panel ini digunakan untuk mengecas bateri yang menguasakan aircon. Sekiranya Uh, matahari menjadi terik ia akan mengecas lagi aircon dan kita boleh tinggalkan aircon itu uh, dalam keadaan berfungsi maknanya semakin panas kabin akan menjadi semakin sejuk ok Zaki, saya pun nak try bawa kereta Maika ni boleh eh? boleh, boleh ok, nak try jugalah kan ok, here we go kita letak di Dah kita bergerak jalan. wah, smooth lah bagus lah kereta ni Ah macam tu. Yeah. Nak jalan-jalan ni. Ah uh, saya memang banggalah. Saya percaya rakyat Malaysia memang bangga dengan uh, inovasi daripada syarikat mahupun uh, individu-individu 
uh, tempatan ya untuk menghasilkan kereta elektrik ni tapi kepada anda jangan ke mana-mana tau sebab saya pun nak tanya kepada pengerusi eksekutif EV Innovation tentang industri kereta elektrik di Malaysia Kita nak tahu tentang Maika sebab very interesting. Saya pun kalau satu hari nanti nak drive Maika lah kan. Jadi apa objektif EV Innovation dalam membangunkan Maika ni? Saya memang daripada kecil pun memang minat kereta sangat lah. What you call a, a petrol head. <laughs> It's like I've been following cars and really like to drive cars. When the electric car came to scene and I was very excited about it. When Tesla came about making cars and became successful, I became very, very interested. What is their formula? So I was in London. Uh, I went to the showroom and I saw a car. They had one car completely, car, the, the X young other Galwing too. And the other car, just a flatbed. And they showed the mechanics of the car. I said, ah, is that all there is? Hey, this is doable. So untuk Datuk with your expertise yeah. and the team, eh boleh yeah, ni. Really, really, mesti boleh ni. Kat Malaysia pun boleh buat ni. Boleh buat ni. The difference between an electric car and a, and a normal internal combustion engine is that an internal combustion may have 3,000 parts. A electric car maybe have 300, 400 parts here. The number of parts has got very much less. That means it is doable lah, you know. And so the, the, the objective is that if we can come up with a car that is simple, that is cheap and easy to run, able to cheap to run and cheap to buy, that will be a successful factor. Our aim is to produce an electric car that's cheaper than a normal car hmm. to, to own and manage. Um, EV Innovation juga menandatangani lah memorandum perjanjian bersama hmm. dengan MARI dan hmm. Ingress Corporation. Hmm. Boleh terangkan sikit kerjasama yeah. ni, Datuk? As I said, our genealogy, ya, kita punya apa, latar belakang ke company kita ialah into software dan dan communication dan computer. Kita tak reti nak buat kereta ni. Kita buat design on the car, on the things we know. Macam supaya the controller kita boleh buat, the elektronik kita boleh buat, the software memang kita padai. Lah. Mari memang dia memang in charge technology side. And mari kalau boleh dia boleh tolong kita nak homologation, ya, nak macam macam mana nak make it road worthy get all the approval. Lepas itu also, kalau kita buat locally car, 100% locally car, patutnya ada insentif lah. Eh? In terms of tax ke, ataupun in terms of road tax ke, ataupun uh, that kind of thing. Jadi kita expect, Mari will be with us trying to promote the local electric car. Itulah dia, Mari. Hmm. Ingress pula, Ingress. I've been friends to the Ingress owner for a very long time. And I've been following the progress juga. Dia ni dah ada factory di Malaysia, di, di Thailand, di Indonesia, di India pun dia ada factory buat car parts. Ha? Pintu kereta pun semua dia buat. Those are very important. Jadi dia dah ada experience how to set up factory yang besar, yang menggunakan robot, industry formal zero. Semua dia dah ada capability. And he's also a very technical man. So I, I call him, I said, would you like to collaborate? Bagi dia kata, kata, bagus, good idea. Uh, bercakap tentang elektrik car sudah pasti ini adalah um, industri otomotif yang right now ke semua uh, negara ya eh, mm. cuba untuk membangunkan elektrik car sendiri. Mm. Tapi pandangan Datuk, adakah Malaysia rakyat Malaysia bersedia menerima elektrik car? Kalau kita tengok dari segi faktor fasiliti, dari segi faktor harga kereta dan sebagainya. Okey, yang saya kata tadi memang aim kita dalam MIEV ini nak kereta tu serendah serendah boleh, ya serendah boleh. Maknanya in apa dia sama level ataupun cheaper than existing car. Because you tak payah pergi petrol station lagi dah. You know, you pakai elektrik. Memang pakai elektrik tu ada ada harga. tapi the cost is about 30%. Kalau you pakai elektrik 30% compared to pakai elektrik. Tu. Jadi you save. When you service a car dah beli, you tu kau minyak. Ya. Eh? You check check fan belt, you check all these things. Tak ada, there's no, no such thing in electric car. Yeah. So, uh, dari segi harga, tak mampu milik. Nombor dua, maintenance tu dari segi kos kurang sikit. Okay. Um, dan dengan ada uh, design yang baik yeah, sebagainya, yeah. saya rasa rakyat Malaysia akan menerima lah Insya kereta Allah. elektrik satu hari nanti. Kita harapkan. Macam Maika kan? Yeah. Hmm. Itu pulang juga pada kerajaan. Kerajaan yang dikatakan, uh, insentif, apa insentif dia untuk own the car. Ya? Number one, sekarang ni dia boleh bagi road tax yang kurang. Number dua, 
encourage people to put more charging station. Eh, itu mustahak. Hmm. It's a chicken and egg. Jadi charging station ni tak payah yang kari banyak. Oleh kerana kalau you tengok kata Petronas, every kalau every Petronas station ada 2 3 charging station, dia partner pula dengan TNB. Uh, TNB dia bisnes dia jual elektrik kan. Dia mesti find man new market for electric kan. Electric cars got to be a big consumer of electric. Yeah, yeah. So, so business tu, model will keep changing lah dengan kan. adanya elektrik. Jadi car. benda tu it will, it will move by itself. Dia chicken and egg. Kalau banyak elektrik car, banyaklah yang benda tu akan jadi. Nak tunggu dia siap dulu, kita dulu tak boleh. We, we start first. Yes, yes, of course. Dan dengan ke, kepakaran yang uh, EV innovation ada dan sebagainya, saya rasa ini adalah satu yang boleh uh, dalam realiti akan kita lihat ya, my car on the road yes. satu hari yes. nanti. Uh, ramai yang ingin tahu juga Uh, keyakinan EV innovations ni dan um, kepakaran yang membolehkan membangunkan MICA kurang daripada RM50,000. Jadi Datuk boleh share dengan kami kepakaran yang EV saya, innovation. Yeah. Saya ada formula baru. Saya introduce hari itu dinamakan Delitive Manufacturing. Uh, dia ada another word called recently in industry form zero dia kata additive manufacturing additive manufacturing ni kita gunakan macam 3D printer nak buat something we have our own innovation even innovation ni we decided to go on light cars using hub motors jadi motor tu is in the wheel is called in wheel motor i think you saw in the light just now kan correct yeah so that is very different from what tesla is doing tesla has a big lung motor dia dia ada niche dia ada shaft juga when you remove that big motor you remove the shaft you remove a lot of weight also and cost yeah So when you put a wheel motor tu, it becomes so easy to make a car. So even Malaysians can do it. I love your confidence, Datuk, uh, yeah. tentang Maika ni. Um, all the very best dan kita harapkan satu hari nanti Maika dapat dipasarkan. You kena belilah satu. I beli satu. Okay. Uh, Datuk akan bagi diskaun. Yeah. <laughs> uh, jadi terima kasih, Datuk, terima kerana terima bersama terima. dengan Teruk Katak. Uh, sudah pasti kereta elektrik yang dibangunkan oleh syarikat tempatan Malaysia mahupun inventor di Malaysia adalah sesuatu yang kita look forward lah daripada rakyat Malaysia dan juga penerimaan kereta elektrik ini sudah pasti akan lebih banyak dengan ada teknologi yang lebih baik dan mampu milik. Saya harap anda dapat informasi yang menarik lebih-lebih lagi tentang kereta elektrik dalam episod inilah. Sebenarnya memang ramai bakat Malaysia dalam dunia teknologi ini. Dan baiklah, sampai di sini saja. Jangan lupa ya terus bersama saya Sharon Wee dalam episod ke-6 Terokatek nanti. Jumpa lagi.